मेडी कुमार फिर मैं आज ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ माय ग्रैंड मदर सा हाउस का ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आया हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी रखे गए हैं आपको पता है इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सब विद्यार्थियों कर, को घर पर रह ही पढ़ना है हमारे लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है और हमारी कोशिश है कि इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों की पढ़ाई की कड़ी न ही टूट पाए और परेशानी न हो पढ़ाई जारी रहे और लॉकडाउन में हमें बोरिंग महसूस भी नहीं होगा हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है तो चलिए मैं आज माय ग्रैंड मदर सा हाउस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं बहुत इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें से ही आएगा एग्जामिनेशन में और सारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड है इसमें जो इसी में से क्वेश्चन आएगा तो चलो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में यहाँ है माय ग्रैंड मदर सा हाउस का ये है माय ग्रैंड मदर सा हाउस इज रिटर्न बाय माय ग्रैंड मदर सा हाउस इज रिटर्न बाय किसके द्वारा लिखा गया है तो माई ग्रैंड मदर सा हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया किसके द्वारा कमला दास कमला दास के द्वारा लिखा गया है कविता दूसरा क्वेश्चन है कमला दास वॉज बर्न ऑन कमला दास का जन्म हुआ था तो ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछता है कमला दास का जन्म बी यानी कि 31 मार्च 1934 में हुआ था कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 इसमें हुआ था चलिए अगला चलते हैं तीसरा है कमला दास वाद कमला दास पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज अर्न ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड देखिए कमला दास लेखिका भी है पोइट्रिस भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी लेखिका भी है लेकिन ये दो क्षेत्र में बड़ी सम्मानीय स्थान इनको मिला हुआ है जो पहला क्या है इंग्लिश और दूसरा मलयालम ध्यान देंगे जो सी में है आपके ऑप्शन सी में है मलयालम मलयालम ध्यान देंगे मलयालम सी ऑप्शन सी मलयालम है चलिए आगे देखते हैं ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत पूछता है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा माय ग्रैंड मदर सा हाउस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा चौथा क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश इन कमला दास का ऑटोबायोग्राफी कब पब्लिश हुआ था ध्यान देंगे तो उन्नीस सौ छिहत्तर ईस्वी में ए ऑप्शन नंबर ए में उन्नीस सौ छिहत्तर ऑप्शन नंबर ए में है उन्नीस सौ छिहत्तर ध्यान दीजिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स अगला क्वेश्चन है द स्पीकर वे आर वंस वॉज लव्ड द हाउस बिलोंग टू हर भक्ता लेखिका यहां कहना चाहती है जहां इनको बड़ी प्रेस प्रेम स्नेह मिला करता था वह घर किसकी थी तो यहां देखिए फादर फ्रेंड हस्बैंड ग्रांड मदर तो ग्रांड मदर ग्रांड मदर ध्यान दीजिएगा यह है ग्रांड मदर्स डी ग्रांड मदर जो घर जहाँ पर प्रेम स्नेह मिला करता था बचपन में कमला दास को तो घर किसके थे तो उसकी नानी यानी ग्रांड मदर ग्रांड मदर नानी या दादी चलिए अगला क्वेश्चन है द स्पीकर सॉरी ये सिक्स क्वेश्चन है द स्पीकर ओ देखेंगे सिक्स है हुज डेथ द स्पीकर सेज किसकी मृत्यु के बारे में लेखिका कहती है बताती है हर मदर हर फादर हर ग्रांड मदर और हर ग्रांड फादर तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर डी में हर ग्रांड मदर हर ग्रांड मदर ऑप्शन नंबर डी में है हर ग्रांड मदर अब लिखिका यानी कमला दास अपनी नानी यानी दादी नानी या दादी के बारे में कहती है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हर ग्रांड मदर चलिए आगे देखते हैं वॉट वॉज ट्रिली इन द सैलेंट हाउस वॉट मूड सॉरी What moved freely in the silent house? सुनसान घर में क्या घूम रहा था स्वतंत्र पूर्वक तो यहां देखेंगे लिजाल्ट स्नैक्स कॉकरोच चीज डॉग्स 
तो स्नैक्स ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी है स्नैक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा हुआ है मैं फिर से याद दिला दूँ आपको मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और अलग से नहीं आएगा 100 परसेंट दावा के साथ मैं कहता हूं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन पंद्रह दिए हैं उसी से रहेगा देखिए अगला क्वेश्चन है आत्मा में देखते हैं कमला दास इज एन डॉट डॉट पोएटिस कमला दास कहाँ की लेखिका है अफेरिकन अमेरिकन इंडियन नाइजेरियन तो इंडियन हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी इंडियन कमला दास कहाँ के लेखिका है इंडियन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन हु यूज टू लिव हु यूज टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर दादी के साथ या नानी के दादी या नानी के साथ कौन रहा करती थी तो आपको पता है लेखिका खुद रहा करती थी या और यह माई ग्रैंड मदर सा हाउस चैप्टर से यानी कविता से ली गई है तो यहाँ इसके लेखिका कौन है कमला दास कमला दास खुद रहा करती थी चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस माई ग्रैंड मदर सा हाउस पब्लिश्ड इन माई ग्रैंड मदर सा हाउस पब्लिश्ड कब किया गया कब और कब तो देख लीजिए शमर इन कलकत्ता शमर इन कलकत्ता द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स साइरेंस नन ऑफ दिस तो पहला ऑप्शन नंबर ए समर इन कलकत्ता शमर इन कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट अगला देखिए माई ग्रैंड मदर सा हाउस इज डॉट डॉट सोनेट एंड ओथ ए ब्लड ए लिडिक ध्यान देंगे तो ए लिडिक बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ए लिडिक ए लिडिक ए लिडिक माई ग्रैंड मदर सा हाउस इज ए लिडिक आगे चलिए शी नोटिस ए बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर बारह में हम देखते हैं बताना चाह रहे हैं सी She noticed a behind the door of the bedroom. अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे वो देखी थी क्या देखी थी Ox, dog, cow, cat. तो dog, dog बारह का B यानी B dog, dog होगा तीन हम चलते हैं My grandmother's house and dot dot poem by Kamla Das. My grandmother's house कैसी कविता है जो Kamla Das द्वारा लिखी गई है बायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल बिबलियोग्राफिकल नन ऑफ दिस ऑटोबायोग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफिकल माई ग्रैंड मदर सा हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाई कमला दास तो बी इसका आंसर होगा बी ऑटोबायोग्राफिकल चलिए चौदह में देखते हैं माई ग्रैंड मदर सा हाउस पब्लिश इन माई ग्रैंड मदर सा हाउस कविता प्रकाशित कब की गई थी माई ग्रैंड मदर सा हाउस कविता प्रकाशित कब की गई थी ध्यान दीजिएगा उन्नीस सौ पैंसठ ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है 1965, 1965. सिक्सटी अगर देखिए विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बिन यूज इन माई ग्रैंड मदर साउस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन माई ग्रैंड मदर साउस माई ग्रैंड मदर सा हाउस में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है तो यहाँ देखिए पर्सनोफिकेशन सिमली मेटाफोर नन ऑफ दिस तो सिमली का सिमली सिमली ऐसे हम सिमली और मेटाफोर की चर्चा हम आगे करेंगे तो ध्यान देंगे सिमली का इस ध्यान देंगे एक बार फिर से विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बिन यूज इन माई ग्रैंड मदर सा हाउस माई ग्रांड माई ग्रांड मदर सा हाउस में किस फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा की गई है तो सिमली की सिमली की मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप ठीक से कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा माई ग्रांड मदर साउस मेरा विश्वास है मेरा दावा है कि नहीं आना चाहिए और मैं विद्यार्थियों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आप नियमित इसको देखिए और मेरी कोशिश रहेगी कि आप घर पर बैठें पढ़ाएं कुछ बताएं कुछ सिखाएं और इसका आप भरपूर फायदा उठाएं फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं तब के लिए धन्यवाद